ഹായ് ഫുഡീസ് പഡീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്കക്കുരു മാങ്ങ കറിയാണ് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചക്കക്കുരു രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചക്കക്കുരു വേകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് വിസിലിൽ ചക്കക്കുരു വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചിലർ ജീരകവും കൊച്ചുള്ളിയൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ചക്കക്കുരു വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് പച്ച മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പച്ചമാങ്ങ ഒന്ന് വേവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ആവശ്യമെങ്കിൽ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കാവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ആവശ്യമെങ്കിൽ അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം വെള്ളവും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഏകദേശം ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്പം കറിവേപ്പിലയിൽ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം കടുവറുത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുകും രണ്ട് പച്ചമുളകും അല്പം കറിവേപ്പിലയും ഒരു ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പോളം ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാകുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കടുവർക്ക് അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു മാങ്ങാ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ